Jestliže jsme na začátku uvedli příměr počítačové skříně k lidskému tělu, pak potravu pro počítač zabezpečuje počítačový zdroj. Počítačový zdroj dodává transformované napětí pro všechny komponenty. Stupní napětí je počítačovým zdrojem transformováno na tři základní úrovně napětí. Napětí 12 V, napětí 5 V, napětí 3,3 V. Výstupy jednotlivých napětí jsou svedeny do propojovacích konektorů, které svým provedením přísluší opět pouze zařízením, pro která jsou určena. Hlavním výstupním konektorem je 20-pinový, dnes však již 24-pinový konektor pro napájení základové desky. Dalším napájecím konektorem základové desky je čtyřpinový konektor sloužící pro napájení procesoru. K napájení harddisků CD a DVD mechanik slouží typický čtyřpinový konektor s charakteristickým skosením okrajů, které zabezpečí správné propojení s komponentem. Dnes starší provedení ATA a novější konektor SATA. Pro transformaci lze použít redukci ze staršího na novější provedení. Dalším napájecím výstupem je konektor pro dnes již téměř nepoužívané disketové mechaniky. Šest až osmi pinové konektory slouží pro napájení výkonných grafických karet nebo speciálních rozšiřujících komponent. Kombinované napájení se používá u notebooku. Jde o integrované baterie v těle šasí, které se dobíjejí přes napájecí adaptér. Tento adaptér zároveň slouží jako zdroj energie pro chod zařízení. Obdobným způsobem jsou napájeny i tablety. Záložní zdroje při výpadku elektrické energie by došlo k okamžitému kolapsu celého počítače. Pro eliminaci těchto závad se nasazují mezi elektrickou síť a počítačové zdroje tzv. záložní zdroje elektrické energie neboli UPSky. De facto se jedná o velkou baterii s elektronickým ovodem který při výpadku v řádech milisekund zajistí alternativní dodávku elektrické energie pro běžící počítač. Zároveň akustickým signálem informuje uživatele o přerušení dodávky elektrické energie ze sítě. U dražších a vyspělejších UPS při chybějící obsluze dochází k programové řízenému vypnutí počítače. Obdobou tohoto děje je ukončení činnosti operačního systému v notebooku při poklesu kapacity baterie na kritickou hodnotu a vypnutí celého počítače. Podle kapacity baterie vydrží UPS dodávat energii v řádech minut až několik hodin. Výměna baterií u běžných záložních zdrojů je velmi jednoduchá. Spočívá v montáži a instalaci nové baterie obdobných parametrů. Konstrukce záložních zdrojů je opět taková, aby nedošlo k přepolování kontaktů baterie 
a případnému porušení samotné UPS nebo napájených zařízení.